സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്കും വീഡിയോസ് പഴയത് കാണാത്തവർക്കും വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് ചാനലിൻ്റെ പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് കളർ ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനി നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിന് താഴെ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ റെസിപ്പി വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സും ഫോട്ടോസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ചമ്മന്തിപ്പൊടി നമ്മുടെ ചോറിന് കൂട്ടി കഴിക്കുന്ന തേങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിപ്പൊടി അത് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആകെ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചമ്മന്തിപ്പൊടിയാണ് ഇതുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറും ഈ ചമ്മന്തിപ്പൊടി മാത്രം മതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോരോ അച്ചാറോ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറായി അപ്പോൾ അത്രയും ഈ നമുക്ക് കറിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടാനൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതും ഇത് ഈ ചമ്മന്തിപ്പൊടി രണ്ട് മൂന്ന് മാസം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കേട് വരാതിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഒന്നും ചോറിനില്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മാ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പേരായിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ചോദിച്ചു കുറേ ദിവസമായല്ലോ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നും ഇടവിട്ട് മാക്സിമം ഓരോ ദിവസം ഇടവിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ഡിഷ് ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണോ കാണാത്തത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ ചമ്മന്തിപ്പൊടിയിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫുൾ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം ഈ തേങ്ങ ഉണ്ടാവും ഒരു ഫുൾ തേങ്ങയുടെ മുറി പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നേരെ മല്ലി കൊത്തമല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് വറ്റൽമുളക് അതും നല്ല എരിവുള്ള വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറവുള്ള രീതിയിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഇല കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാം ഇതെല്ലാതും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ തേങ്ങ നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഇടാം അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഒരു എട്ട് വറ്റൽമുളക് പിന്നെ ഒരു നാല് അഞ്ച് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ കറുത്ത കളറാവരുത് ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ നമ്മൾ വഴറ്റി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലി സെപ്പറേറ്റ് വറക്കാം അതുപോലെ വറ്റൽമുളക് സെപ്പറേറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം തേങ്ങ സെപ്പറേറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ എപ്പോഴും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം തേങ്ങ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മല്ലി വറ്റൽമുളകും നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് എളുപ്പപ്പണി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി വേറെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ മുളകും വേറെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇതെപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം പക്ഷെ ചെറിയ
മല്ലി മുളകൊക്കെ നന്നായി റോസ്റ്റായി വരുന്നുണ്ട് തേങ്ങയുടെ കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് മല്ലിയുടെയും മുളകൊക്കെ റോസ്റ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചിലവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുളിയും അതുപോലെ തേങ്ങയുടെയും ടേസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും തോറും ഈ ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ ശരിക്കുള്ള ഒരു ട്രഡീഷണൽ ടേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ആ പുളിയുടെയും തേങ്ങയുടെയും മാത്രമുള്ള ടേസ്റ്റ് മല്ലിയുടെയും മാത്രമുള്ള ടേസ്റ്റ് വരാം ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം പക്ഷെ അപ്പോൾ അതൊരു ഇഡ്ലിപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിലേക്ക് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാത്തത് അതുപോലെ കറിവേപ്പിലയും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ചോ ആറോ ലീവ്സ് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിലെല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കണം അളവ് നമ്മൾ എല്ലാതും ഒരുപാട് ഇട്ട ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെറുതെ വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ചൊവ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവ് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ എരിവിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്പൈസി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എട്ട് എന്നുള്ള വറ്റൽമുളക് ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വരെ ആക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ മാറട്ടെ ഇത് കരിയാൻ പാടില്ല കുറച്ചും കൂടെ കളർ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചമ്മന്തിപ്പൊടി കറുത്ത കളറാവും അത് വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ നല്ല എണ്ണയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് തന്നെ എണ്ണ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് ഈ പാനിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്ന ജാറിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇരിങ്ങ് ഇരുന്നിട്ട് കരിഞ്ഞു പോവും ഞാനിതൊരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു അളവിൽ പുളി എടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുക പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർക്കാം ഇത് ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് ചൂടോടു കൂടി പൊടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫുൾ തേങ്ങ പൊടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയാണ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ തേങ്ങ ഉണ്ടാ എടുത്താൽ കുറേ കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എരിവും ഉപ്പും എല്ലാം നോക്കി എല്ലാതും കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു തരി പോലും വെള്ളമില്ലാതെ തന്നെ ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ചോറിനൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പുളി എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പുളി കുറച്ച് അധികം എടുത്തിരുന്നത് എനിക്ക് ചോറിന് കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചോറിന് അത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുളി ഇത്ര വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി കുറയ്ക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കിത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ചമ്മന്തിപ്പൊടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ നല്ല ഈസി അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്